ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞ് നാളെ ഒരു അനാഥനായി പോകും എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അതായിരുന്നു ഇപ്പൊ സി ഡബ്ല്യൂ സിയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുമല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ എന്തായാലും കിട്ടത്തില്ല അഡോപ്ഷനൊക്കെ പോയി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചെടുത്തു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആകെ ഒന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി എവിടെ വരെ പോകേണ്ടി വന്നാലും അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ആർക്കെതിരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആർക്കെതിരെ പോകണം ആരോട് സംസാരിക്കണം ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി ജാതിയെ കടന്നൊരു ധാർമ്മികതയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നാണക്കേട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അഭിമാനം ദുരഭിമാനം ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഐ ചേട്ടനും ഫസ്റ്റ് വൈഫും കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി ഇരിക്കുവാണ് അവർക്ക് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനെന്ന താല്പര്യമില്ല അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുപമയും കുഞ്ഞിനെയും വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്നോട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് അവർ സംസാരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ കൂടെ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കും ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച സംവിധാനമാണ് ആ സംവിധാനത്തിന് ഇത്രയൊക്കെ കഴിവുകളൊന്ന് തോന്നിയോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിമിഷത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ പുരുഷ മേധാവിത്വം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നവോദാനം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് പറച്ചിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് അവരുടെ പി എ ഒക്കെയാണ് അവിടെ വോയിസ് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനോ സംരക്ഷിക്കുവാനപ്പെടുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ ആരും ചോദിക്കില്ല അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അവർക്ക് വിൽക്കാം കച്ചവടം ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇരിക്കുക തന്നെ അവരെ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റല്ലേ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമരമിരിക്കേണ്ട സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ പക്ഷേ അതേ തുടർന്ന് ആ സത്യാഗ്രഹം വിജയിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞിനെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞ അനുപമയും ഒപ്പം അജിത്തുമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ശരിക്കും ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരുപാട് പേര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി ഇപ്പം അവരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് ഭയങ്കര ചട്ടമ്പിയാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ പോരാട്ട വീര എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഭയങ്കര ദേശക്കാരനൊക്കെയാണ് ഹാപ്പിയായിട്ട് പോകുന്നത് അന്ന് കൂടെ നിന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഇപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എല്ലാരും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരെല്ലാരും ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കാണാറുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ട് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഫാമിലി പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു എനിക്കായാലും ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം തരുന്ന ഒരുപാട് പേര് അരൊക്കെ ഇപ്പോഴും തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ അനുപമയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ക്ഷമിക്കാറായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇല്ല അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മോറൽ സൈഡിൽ അവരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ അത് ഇനി ജാതി മത വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണോ ഇപ്പം അത് മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും അനുഭവം ജാതി ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ വീട്ടുകാരൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ജാതി പറയുന്നത് ഞാൻ പണ്ടും കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം അവർ തമ്മിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് അവർ വേറെ വേറെ ജാതിയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലിയും കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ജാതി മത ഇതുകളും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലങ്ങനെ സംസാരം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കാര്യം വന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ജാതി മത സംസാരം ഒക്കെ വന്നത് രണ്ടുപേരും സി പി എമ്മിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിലല്ലേ ഉള്ളത് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളില്ലേ ഞങ്ങള് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജാതി ഒരു സ്പിരിറ്റ് അവർക്കും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു നല്ല ഒരു എന്താണ് കുറച്ച് പറയട്ടൊക്കെ നല്ലൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അവർക്കത്
ജാതിയെ കടന്നൊരു ധാർമ്മികതയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നാണക്കേട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിന് പിന്നില് അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുവാണേലും ജാതി ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭിമാനം ദുരഭിമാനം ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലി കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇതിൽ കുറച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് അപ്പം ആ ഫാമിലിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു മോള് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് അപ്പം അതൊന്നും അവർക്ക് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ശരി എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നു അതായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പം കുഞ്ഞിനെ മാറ്റുക അതിലൂടെ എൻ്റെ മനസ്സ് മാറും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു അവർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം കുഞ്ഞാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടു കളയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടു കളയുക അത് എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മറക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് അവർ പോയത് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവർ വിചാരിച്ചു അതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ഫാമിലീസിലായിരിക്കും നമ്മളും ജീവിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും നമ്മളും ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവിവാഹിതയായിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കരുത്ത് വേണം നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഏത് മൊമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഫിക്സഡായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തത് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് തുറന്നു പറയേണ്ടതാണ് ഇഷ്യൂ ആയി പരുവപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാവും പക്ഷേ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും അനുഭവം ആ തീരുമാനം കറക്റ്റായിട്ട് മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു ടൈമിലാണ് ഇപ്പം എന്നെ ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ മാറ്റി നിർത്തേക്കുവാണ് സേഫാണ് തിരിച്ചു തരും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കട്ട എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ പറ്റിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഇത് വിശ്വസിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആ സമയത്തൊന്നും ഒരു ഒരാൾ പോലും എൻ്റെ ഫാമിലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയോ പേടിക്കേണ്ട ആ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ടോക്ക് എന്നോട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നാളെ ഒരു അനാഥനായി പോകും എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇറങ്ങി ആ ഒരു ഇറങ്ങി വന്നു പിന്നെ ഒത്തിരി പരാതികൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പോയി പിന്നെ നിവർത്തി കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോഴും മനസ്സിലൊരു തീരുമാനമുണ്ട് കുഞ്ഞ് അതിനി ഏതറ്റം വരെ പോയാലും അവനുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അവനില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ജീവിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സി ഡബ്ല്യൂ സിയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുമല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പം എന്തായാലും കിട്ടത്തില്ല അഡോപ്ഷനൊക്കെ പോയി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചെടുത്തു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആകെ ഒന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി എവിടെ വരെ പോകേണ്ടി വന്നാലും അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ കരുത്ത് ധൈര്യം എല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ ആ ഒരു ഫേസ് ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആർക്കെതിരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആർക്കെതിരെ പോകണം ആരോട് സംസാരിക്കണം ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി അവൻ എന്നുള്ളൊരു എയിം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇത് ഫസ്റ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ ഇത് അറിഞ്ഞ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ആ സമയത്ത് അവർ എന്തായാലും അവർ രണ്ടുപേരും അവരെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അനുപമയോട് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കണമല്ലോ അതിനു മുമ്പ് വഴക്കൂടിയാണോ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവണേ അവരുമായിട്ട് ഒരു ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ ടൈമിൽ അടിയിലാണോ തുടങ്ങിയത് അതെ
ഇനി ഭയങ്കര ടെൻസ്റ്റായി പോയി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ചെന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ കേട്ടതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ഒബിയസ്ലി ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബോഷൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എട്ട് മാസമായി നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട അതൊന്നും പറ്റില്ല അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് വയർ കുറവായിരുന്നു എൻ്റെ ബെല്ലി കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല എനിക്ക് എട്ട് മാസമാണെന്നുള്ളത് അബോഷൻ ചെയ്യാം അബോഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ തന്നെ അവർ ഫിക്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ഇത് സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ നല്ല ഒരു അടി തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഡേയ്സൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് പരസ്പരം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്നെ സംസാരിച്ച അതെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് സംസാരിച്ച അനുപമെ ശരിക്കും ധരിപ്പിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ സംസാരിക്കാൻ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ നമ്മൾ ഈ ബന്ധുക്കൾ ഫാമിലി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോലീസ് പിന്നെ വക്കീല് അയ്യോ അവരെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അയച്ചേട്ടനെ അയച്ചേട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൈഫും അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുവാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ഫേസ് മാത്രം കാണിക്കുന്നു അയച്ചേട്ടനും ഫസ്റ്റ് വൈഫും കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുവാണ് അവർക്ക് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുപമയും കുഞ്ഞിനെയും വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്നോട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് അവർ സംസാരിക്കുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ അയച്ചേട്ട ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അയച്ചേട്ടനോട് അവർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കുവാണ് ആ വീഡിയോ കോൾ പക്ഷെ അത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പിന്നെ അവരൊക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ കൂടെ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കും ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒത്തിരി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൃന്ദാകാരായിട്ടും ഇവിടുന്ന് ശ്രീമതി ടീച്ചറും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ട് പ്രോഗ്രസീവ്നെസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ മുഖമാണ് അവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കീഴ് ഘടകമാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രശ്നത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജാതിയുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റിഗ്മാസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും താഴെ തട്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് മുകളിൽ തട്ടിൽ മാത്രം സംസാരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസീവ്നെസ് അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ ആ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഫീൽ ചെയ്യണത് ബൃന്ദകാരുടെ പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ ബൃന്ദകാരനെ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടു ബൃന്ദകാരായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണതാണ് ശ്രീമതി ടീച്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഈ കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു പക്ഷേ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഇതിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോൺ കോളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ പാർട്ടിയിൽ പുരുഷ മേധാവിത്വം തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞ ബാക്കിയിൽ നിന്നൊരു ഇതില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ബൃന്ദകാരുടെ ഇടപെട്ടിട്ട് ഇത് ശരിയാക്കി തരാം അവർക്ക് ഇവിടെ അപ്പനെ ക്രിമിനലാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പാർട്ടിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്കിലോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച സംവിധാനമാണ് ആ സംവിധാനത്തിന് ഇത്രയൊക്കെ കഴിവുകളൊന്ന് തോന്നിയോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിമിഷത്തിൽ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നതൊന്നും അല്ല വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക അവസ്ഥയിൽ ലോക്കലി ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരം മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കയ്യൂക്കിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോയ നിമിഷങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു വികാരമാണ് നമുക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എസ് എഫ് ഐ ലൊക്കെ ഉള്ളവരോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ
ലൈസൻസ് ആണ് ഷിജുക്കാൻ അവിടെ ഹാജരാക്കിയത് ഈ കുഞ്ഞിന് ദത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആ സമയത്ത് ശിശുവിനെ സംബന്ധിക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കൊച്ചിന് ദത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇമാജിൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്യില്ല പാർട്ടിയുടെ സോഴ്സും സോഴ്സ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പവറൊക്കെ ഷിജുക്ക് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കേസിന്റെ ഇപ്പൊ അതിനൊരു അന്വേഷണം വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം ആരെ കൊടുത്തത് വീണ ജോജിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് ആ റിപ്പോർട്ട് പോലും പുറത്തു വിടൂല ഞാൻ പോയി ഞാൻ അവിടെ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോയി ഞാൻ കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിന് ഇവള് പ്രസിഡൻഷൻ നടന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ഷിജുഖാനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ചൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഷിജുഖാനെ പോയി കണ്ട ഓഫീസ് കാണാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ രസത്തിൽ സൈൻ ചെയ്യണം ഞാൻ പോയ ആ സൈൻ പോലും അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്നോ ചെല്ലുമ്പോ അതൊക്കെ ഈ അന്വേഷണ സമയത്ത് തെളിവാണല്ലോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു എന്നുള്ളതിന് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ അവര് ഇറൈസ് ചെയ്തു എന്തോരം തെളിവ് നശിപ്പിച്ചു ആ വകുപ്പ് തന്നെ അന്വേഷണത്തിന് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടും നമ്മളപ്പം വിവരാവകാശം ചോദിച്ചു മറ്റു ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിച്ചു വിവരാവകാശത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തു വരുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് വക്കീലുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച അതിന്റെ കൊറേ നമ്മളിപ്പം എല്ലാം തെളിവുകളാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കൊറേ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വഴി നമുക്ക് കൊറേ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അത് ആ ഒരു വഴിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങള് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അതുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് അയച്ചേട്ടനെ കൊല്ലാനും അങ്ങ് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അതിപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പേരുക്കൂട ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആളെ ആരാന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അയച്ചേട്ടനോടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എൻ്റെ മുമ്പ് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അച്ഛനിങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു ഒരു കൊലപാതക കേസിന്റെ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊലപാതക കേസാണ് അതിന്റെ ഒരു മൂന്നാം പ്രതിയാണ് പുള്ളി പുള്ളീനെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അയച്ചേട്ടനെ കൊല്ലാനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്കാണ് ജോലി ഉള്ളത് ഒരാൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണോ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അനുപമിനെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു സാധു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ കയറും ഇവിടെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഫണ്ട് പിരിവ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഞാൻ വരും പുള്ളി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനും എം ഡി ഒരു നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ് എം ഡി വരമ്പ് മാറാനൊക്കെ പറയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോയി പിന്നെ അവിടെ ഒരു വഴിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നായിരുന്നു ആശുപത്രിയും വഴിയിൽ ഇവർ അപ്പനാണ് അവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്നോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം വന്നപ്പം സാറ് പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ ഇടപെട്ടു അപ്പോൾ സാറ് പോയിട്ട് പാർട്ടി സി പി എമ്മിൻ്റെ എൽ സി സെക്രട്ടറി പേരുടെ എൽ സി സെക്രട്ടറി കണ്ടു എൽ സി സെക്രട്ടറിയുടെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അജിത്തിന് അവിടെ നിന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ നിങ്ങൾ ആ മതിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള സൗകര്യം പാർട്ടി കൊണ്ടുപോയി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു പറഞ്ഞാൽ അജിത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജോലി ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്തത് അത് നല്ല സൗകര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ സമയത്ത് ഞാൻ ജോലിക്കൊന്നും പോയില്ലായിരുന്നു സാറിനെ സ്ട്രൈക്കൊക്കെ നടന്ന ടൈമിൽ അപ്പം അതിന് മുന്നേ അവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വീണ്ടും സാറ് വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ ജോലിക്ക് പോയി പിന്നെ സാറ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ജോലി ഒഴിവാകുന്നതാണ് നല്ലത് നോക്കിയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എൽ സി എസ് ഇവിടെ അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മാറ്റിയ ആ വഴി തർക്കം ഒഴിവാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതുവരെ വഴി തർക്കം ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഇപ്പൊ ലീഗലി നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജയിക്കും ജയിക്കോ തോൽവിയോ ഒന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം നമുക്ക് നീതി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നീതി അതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോ നമുക്കിപ്പോ കേസ്
ആ ഇപ്പം അപ്പോൾ എന്താണോ നീ ഈ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇനി ഉണ്ടാകരുത് ശിശു സമിതിയിൽ ഫുൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ കുറെ ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബാല ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പറായിട്ട് പോയത് സുനന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോസ്റ്റിലോട്ട് വരാൻ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തിരിക്കണം അവർക്ക് മേലൊരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് പാടില്ല പക്ഷെ ഇവരിൽ ഇതെല്ലാം നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചതിയല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഓൾറെഡി അവരുടെ മെയിൽ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലാതെ വേറെയും കേസുകളും ഇപ്പം ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക തന്നെ അവരെ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റല്ലേ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നീതികേട് മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കരുത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ പല സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അനുപമയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതെത്തു പോയി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു മാനസികമായ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ തുടരുന്ന സ്റ്റേജ് ആണോ അതേ അന്ന് ഉണ്ടായ ദുഃഖകരമായ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നോ എല്ലാ ദിവസം പോയി ശിക്ഷേമ സമിതിയിൽ ആ ചൈൽഡ് വെൽഫെയറിന്റെ സുരേന്ദ്രൻ ഓഫീസിന് ഫ്രണ്ടിൽ മിക്ക ദിവസം പോയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഒരു സഹായം എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ അവൻ അവന്റെ ജോലി ഇല്ല ഞങ്ങള് ആനു വീട്ടിക്കാണ് ചിലപ്പോ ഇവനാണ് എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വരുന്നത് അമൃത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സൗകര്യമാണ് ഫുൾ ദിവസം വരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടാ ഇനി ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മളെ ആവശ്യപ്പെടാം ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വയ്യാതെ ഇപ്പം അമൃതും അനുവും കൂടെയാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് സുനന്ദയും അവിടെ തട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണം നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാണോ എന്നോ അവർ നമുക്ക് നമ്മളെ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവർ പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷിജുഖാൻ അറിയാം ഈ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിജുഖാനുമായിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ മേടിക്കുന്നത് ഷിജുഖാൻ അറിയാം സുനന്ദയ്ക്ക് അറിയാം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്നും ആദ്യം അറിയില്ല ഷിജുഖാൻ അറിയാം സുനന്ദയെ അറിയില്ല പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം പാർട്ടിയുടെ ഓരോ ഭാരവാഹികളായിട്ടിരുന്നവർ പാർട്ടി ഇതിൽ തന്നെ ആനവർ വിളിച്ച് പറയുന്നു ഇവരതങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ പോകുന്നു നമ്മളെ കുഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ടൈം പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മളെ കുഞ്ഞാണെന്ന് അറിയുന്നു പക്ഷെ ഇവർക്ക് അറിയാം ആ ടൈമിൽ എല്ലാം ആ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ പറയും അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഷിജുഖൻ തന്നെ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് പോയി കണ്ടു എൻ്റെ സൗദം വെച്ച് ഷിജുഖനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഷിജുഖൻ വഴി വഴയിലേടുത്ത് പെട്രോൾ പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്ന എന്നെ സംസാരിക്കണം അജിത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പാർട്ടി ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കോൾ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമല്ലോ കോളിൽ ഒരു വട്ടം വിളിച്ചിട്ട് ഇല്ല ഞാൻ വന്ന് കണ്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഷിജുഖൻ എന്നിട്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് റൂമിലുണ്ട് ഓ അപേക്ഷിക്കാണ് ആ സമയം അവസാനം ഞാൻ ഷിജുഖാൻ്റെ അടുത്ത് പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് ഷിജുഖാൻ്റെ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഷിജുഖൻ വാങ്ങിച്ചില്ല അന്നാണ് ഷിജുഖാൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കലിപ്പായത് ഷിജുഖാൻ ഞാൻ എന്നിട്ട് നീ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി പരാതി എന്നാൽ പരാതി വാങ്ങി ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകും നീ എടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷിജുഖാൻ സംസാരിച്ചു ഒടുവിൽ ഈ പറയും പോലെ എല്ലാം കറങ്ങി തെളിഞ്ഞ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടി ഒരു പാതി ജയമാണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പം പോകുന്നൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുകൂടെ വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ വിജയിച്ചാലേ പൂർത്തിയാവുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാത്രം കാര്യമാണ് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി അതോടെ തീരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുവേ നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അവിടെ ആ ശിക്ഷേമ സമിതിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പല കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അ
എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമതലയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരട്ടെ ഈ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ നന്ദിയുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ